Hello everyone. In the last video, I explained uses and applications of semiconductors. और उस वीडियो में हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर्स का यूज हमारी डेली लाइफ में डायरेक्टली या इंडली हम बहुत ज्यादा करते हैं बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में अगर आपने उसके अलावा भी इसका यूज कहीं होते हुए देखा है या आपने अपने डेली लाइफ में इसका यूज कहीं किया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसिस जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरी भी नॉलेज कुछ और बढ़े देन वी डिड इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी इंटेंसिक सेमी फिर हमने होल्स के बारे में पढ़ा था जो कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैरियर थे और लास्ट में हमने किया था डोपिंग और इंटेंसिक सेमी को डोप करने के बाद हमने एन टाइप सेमी बनाया था और पी टाइप सेमी बनाया था जिसकी डिटेल स्टडी हम आज की वीडियो में करने वाले हैं और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपका जो लिंक है वो बन जाएगा क्योंकि बेस जो है वो हमने पिछली वीडियो में ही शुरू कर दिया था तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं तो एक्सटेंसिक सेमी के लिए हम डायग्राम का यूज करते हैं तो देखिए ये है अभी हमारा इंट्रेंसिक सेमी सारे के सारे सिलिकन आइटम्स हैं और अभी भी आपके इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्ड में हैं तो अभी मैंने माना है कि जो टेम्परेचर है आपका वो जीरो के एलेवन है या फिर बहुत ही लो टेम्परेचर है अब मैं क्या करने वाला हूं कि एक सिलिकन आइटम को एक पेंटावेलेंट आइटम से रिप्लेस करने वाला हूं कोई भी पेंटावेलेंट ले लीजिए फिफ्टीन ग्रुप का एलिमेंट है मैं एग्जाम्पल के लिए फॉस्फोरस ले लेता हूँ तो ये सिलिकन आइटम को हमने हटाया और एक फॉस्फोरस लगा दिया है उसमें तो फॉस्फोरस का साइज होता है क्योंकि सिलिकन के ऑलमोस्ट सेम ही होता है जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि डोपिंग करते टाइम आपको साइज का ध्यान रखना पड़ता है कि साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए तो फॉस्फोरस ने उसे रिप्लेस कर दिया है और फॉस्फोरस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है पांच पांच में से चार ने तो बॉन्ड बना लिया है लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन रह गया है वो इलेक्ट्रॉन हम यहां दिखाते हैं अब कई जगह आपको पता चलेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है चार तो बॉन्ड में है और ये अभी भी पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऑर्बिट में ही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन अभी मेरे पास नहीं है सो दिस एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज आल्सो बिहेविंग एज एन इंसुलेटर आर टी इज गुड जीरो क्योंकि मेरे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सो एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले आप डिसाइड करके बताओ मुझे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है इस पूरे स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले फ्री हो जाएगा तो आप आई थिंक सही गैस कर रहे हैं क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए यहां से भागने के लिए तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ ऑर्बिट में है वो सबसे पहले बाहर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले बाहर जा रहा है क्योंकि इसकी तो कोई सीट ही नहीं थी जब इसकी सीट ही नहीं है तो इसने कोई वैकेंसी क्रिएट ही नहीं की है तो ये इलेक्ट्रॉन बिना वैकेंसी क्रिएट किए बाहर चला जाएगा और अगर आपने इसको एनर्जी सफिशियंट दे दिए तो ये कंडक्शन मैंड में पहुंच जाएगा और वहां पर दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बैंड्स अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूं अभी फिलहाल ये देखते हैं अब मैं टेम्परेचर और बढ़ाए जा रहा हूं आई एम इंपार्टिंग मोर एंड मोर एनर्जी टू दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन भी अपने बॉन्ड को तोड़ के बाहर जाएंगे तो ये मैं मान लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन गया अब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाते हैं तो ये वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं उसने नहीं की थी पर यह वैकेंसी क्रिएट करेगा आप और एनर्जी बढ़ाए जा रहे हैं तो आपके और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर जाते जाएंगे अब ये आप देख सकते हो अभी आपके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री लेकिन होल्स कितने वन एंड टू ओनली देर फोर इन दिस काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स एंड देर फोर दिस इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमी कंडक्टर इन एन टाइप सेमी कंडक्टर वी रिप्लेस एनी सिलिकन आइटम विद अ पेंटावल एंड इम्प्योरिटी एंड देन वी ऑलवेज गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स क्लियर हो यहां तक बट चलिए ध्यान रखना बच्चों At is equal to zero, your extrinsic semiconductor is also behaving as an insulator. Only by increasing the temperature, after getting the free electron, then only it is able to conduct electricity. And actually, this is the advantage of this semiconductor. कि ये insulator की तरह behave भी कर लेते हैं और conductor की तरह भी behave भी कर लेते हैं by just changing the temperature. अभी जरा दूसरे diagram की तरफ भी देखते हैं. ये भी अभी मैंने intrinsic semiconductor ही लिया हुआ है. इस बार मैं इस semiconductor atom को ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से रिप्लेस करूंगा जो कि थर्टीन ग्रुप में मिलने वाला है उसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता है एल्यूमिनियम मैंने इस सिलिकन आइटम को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया है तो लेकिन जो एल्यूमिनियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ तीन होते हैं तो एक यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा एक यहां बन जाएगा एक यहां बन जाएगा लेकिन यहां तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसलिए यहाँ पे कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं और ये आपके पास पहले से ही एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है क्लियर हो गया यहां तक अब क्या होगा स्टिल एट जीरो कैलविन
कि आप इनडायरेक्टली इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं तो जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आएगी वो अपने बॉन्ड में से बाहर आ जाएंगे अब ये इलेक्ट्रॉन मैंने माना अपने सीट छोड़ देता है और वो जो पास वाली सीट उसे दिख रही है वो वहां पर जाके चला जाएगा ये मैंने मान लिया तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर आ गया है आप और टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं आप और एनर्जी दिए जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा और भी आप एनर्जी अभी भी बढ़ाए जा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी सीट छोड़ते जाएंगे अब आप डायग्राम में देख लीजिए कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके पास वन टू एंड थ्री जब होल्स कितने हैं आपके पास वन टू थ्री एंड फोर तो इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा छोटा होगा नंबर ऑफ होल्स से सो सच काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर वेयर होल्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज नोन एज पी टाइप सेमी कंडक्टर तो हमने क्या सीखा है कि अगर आप पेंटावल इंड्यूरिटी से डोप करेंगे तो एन टाइप मिल जाएगा जिसमें हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ट्राइबल से करेंगे तो आपको हमेशा पी टाइप सेमी कंडक्टर मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे अब एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा आपसे देखो अब मुझे बताना जरा कि ये जो एन टाइप सेमी कंडक्टर है और पी टाइप सेमी कंडक्टर है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अनचार्ज है या फिर चार्ज सेमी कंडक्टर है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो तो अनइक्वल है तो ये चार्ज हुआ या अनचार्ज हुआ सोचो जरा जब भी मैं इस बच्चों से पूछता हूं तो ज्यादातर इसका आंसर बताते हैं कि सर ये चार्ज सेमी कंडक्टर है क्योंकि जो नंबर है वो अनइक्वल है आपने भी ये सोचा था देखो लेकिन ऐसा नहीं होता चाहे वो इंट्रेंसिक सेमी हो एन टाइप सेमी हो या पी टाइप सेमी हो ये सारे के सारे हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं बिकॉज टू चेक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वी नेवर कंपेयर इलेक्ट्रॉन विद होल्स वी ऑलवेज कंपेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्लियर हुआ तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए होता है कि नंबर ऑफ होल्स बेटा देखो यहाँ पे अनइक्वल है तो बताओ चार्ज है कि नहीं है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो तो एक और तरीके से आप इसे चेक करो सिलिकन आइटम जो था वो आपका कैसा था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपने उसे रिप्लेस किस चीज से किया एक और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉस्फोरस आइटम से तो जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल आइटम ही रिप्लेस कर रहा है तो चार्ज आने का सवाल ही नहीं होता तो ये वाला भी आपका अनचार्ज है और ये भी अनचार्ज है ये आपका बोर्ड में वन मार्कर क्वेश्चन बन जाता है नाउ वी विल डू एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर एंड एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में वन मार्क कर दिए आते ही आते हैं तो चलिए पहले उनकी डेफिनेशन कर लेते हैं और उसके बाद इनका एनर्जी बैंड डायग्राम्स बनाते हैं तो अब हम बैंड को डिफाइन कर लेते हैं तो पहली डेफिनेशन आ रही है वैलेंस बैंड की The energy band formed by a series of energy levels having valence electrons is called valence band. Definition sir, I'm not here. Chalo definition to yad karne ke liye hoti. Abhi main diagrams aapko end mein samjhata hu. Next is the highest energy level which an electron can occupy in the valence band at zero kelvin is called Fermi level. Last is the unfilled energy band formed just above the valence band is called conduction band. Chalo sab diagrams se samajhte hain. To ye maine kuch energy levels dikhaye hain. ये भी आपके एनर्जी लेवल्स है और इनके बीच में ये गैप है तो जो नीचे वाले हैं इनको बोला जाता है वैलेंस पैंड एट टी इज टू जीरो जब एनर्जी उनके पास है ही नहीं वो सारे बॉन्ड में तो मैं पिछले डायग्राम में समझाता हूँ कि बॉन्ड में है यहां बैंड डायग्राम से बोल सकते हैं कि वो अभी भी वैलेंस बैंड में है तो ये इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर होते हैं ये आपका कंडक्शन बैंड है जो इस टाइम पे अभी एम है यानी कि ये जो जो भी ये सॉलिड है वो अभी इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है और इनके बीच के गैप को हम फॉर्बिडन एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं या तो बैलेंस बैंड में या फिर कंडक्शन बैंड में नाउ इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर दिस इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी एंड विल बी एबल टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड एंड वंस दे रीच इनटू द कंडक्शन बैंड दे बिकम टोटली फ्री एंड विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आई होप अब आपको बैंड की डेफिनेशन और बैंड होते क्या है वो आपको क्लियर हो चुका है कुछ बुक्स में आपको ना इनको ऐसे बनाते हैं इस तरीके से इसे बैलेंस बैंड दिखा देंगे ये कंडक्शन बैंड दिखा पर ऐसे नहीं दिखाना चाहिए एक्चुअली में ये बैंड का मतलब है कि जो एनर्जी लेवल है दे आर सो क्लोजली स्पेस कि उसे इंडिविजुअल काउंट नहीं कर पाते तो इसलिए अपने उसे कलेक्टिवली एक बैंड का नाम दे दिया है और कुछ नहीं है ये है सिर्फ एक सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स ही नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्बड एनर्जी बैंड गैप द सॉलिड विल आई दर बिहेव एज कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर तो होता है सबके अंदर ये सारे बैंड है सिर्फ ये वैल्यू डिसाइड करने वाली है कि आप या तो इंसुलेटर बनेंगे कंडक्टर बनेंगे या फिर सेमी कंडक्टर बनेंगे अब कंडक्टर के अंदर क्या होता है द वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी बैंड गैप इज वेरी वेरी स्मॉल इवन दो इन सम ऑफ द मेटल इट माइट बी पॉसिबल कि जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ये ओवरलैप कर रहे होते हैं क्लियर हो गया और इन केस ऑफ इंसुलेटर दिस एनर्जी बैंड गैप विल
तो इंपॉर्टेंट जो बैंड डायग्राम होते हैं वो सेमी के होते हैं इंट्रेंसिक के भी और एक्सट्रेंसिक के भी तो मैं आपके लिए वो डायग्राम बना देता हूं जो कि जनरली एग्जाम में आते ही आते हैं तो अब हम एनर्जी बैंड डायग्राम सीखते हैं सबसे पहले इंट्रेंसिक सेमी के बनाएंगे फिर एक्सट्रेंसिक में एन टाइप के बनाएंगे और के बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अब मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करता हूं तब क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन इफ द एनर्जी इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर एनर्जी बैंड गया देन दे विल बी एबल टू जम्प इन टू द कंडक्शन बैंड और जब वो जंप करके ऊपर जाएंगे तो पीछे क्या छोड़ जाएंगे एक वैकेंसी जिसको हम होल का नाम देते हैं तो मैं मान रहा हूं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनके पास एनर्जी पूरी थी इनको भी एनर्जी उतनी नहीं मिली है तो ये अभी यहीं पर है तो ये वैकेंसी क्रिएट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स वहां पर पहुंच चुके हैं तो इस टाइम पे अभी मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन में प्रेजेंट है तो ये इंटरसिक सेमी कंडक्टर एट टी ग्रेटर देन जीरो कैलविन मेरे लिए कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना कि टी ग्रेटर देन जीरो मांग रहे हैं वो या टी इज इक्वल टू जीरो पे मांग रहे हैं और नहीं है टू बी वन सेफर साइड हमेशा दोनों ही बनाइएगा नाउ अब एन टाइप सेमी कंडक्टर का बना लेते हैं यहां पर भी मैं दोनों ही बनाऊंगा पहला है एट टी इज इक्वल टू जीरो कैलविन और फिर हो जाएगा एट टी ग्रेटर देन जीरो कैलविन पहले डायग्राम को समझ लेते हैं यहां पर वही बैलेंस बैंड है कंडक्शन बैंड जो हमें पहले से पता है एनर्जी बैंड की वैल्यू पता है बस एक नई चीज आ जाती है यहाँ पे और वो होता है ईडी ईडी मींस डोनर एनर्जी लेवल जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है अब ये एन टाइप में क्यों आ रहा है तो अगर आप देखो वीडियो पीछे जाके देखना जब मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था तो एक फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो था वो बॉन्ड नहीं बना रहा था और आप ही ने कहा था कि उस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू मूव और टू बी सेट फ्री तो यहां पर ये उसी चीज को दिखाता है पर ईडी में हम कभी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को दिखाते नहीं है अंडरस्टूड होता पर रिप्रेजेंट कभी नहीं करते हैं क्लियर हो गए सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम वो सिर्फ बैलेंस बैंड वाले यानी कि वो उस डायग्राम के बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो अभी टीज इक्वल टू जीरो कैलविन पे मेरे पास फिर कंडक्शन बैंड एम है तो एन टाइप सेमी भी इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है एज टी इंक्रीजेस तो जो डोनर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है जैसे सबसे कम एनर्जी चाहिए वो सबसे पहले जम्प करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा उसके बाद अगर आपके एनर्जी और ज्यादा दे रहे हैं विच इज ग्रेटर एनर्जी बैंड गैप तब ये ये वाले इलेक्ट्रॉन भी यहां से अपनी वैकेंसी क्रिएट करके ऊपर चलना शुरू कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वैकेंसी क्रिएट हो गई है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तीन है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ फोर ज्यादा आते हैं तो अगेन यहां पर भी देखा क्या टी ग्रेटर देन जीरो पे यह मेरा कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है क्लियर हो गई तो ये भी वन मार्कर हो गया अब करते हैं लास्ट टाइप सेमी कंडक्टर तो यहां पर भी पहले बैलेंस बैंड वही कंडक्शन बैंड एनर्जी बैंड गया अब यहां पर एक नई चीज आ रही है जब मैंने एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया था डायग्राम में देखो आप तो वहां पर आपकी एक वैकेंसी पहले से ही क्रिएट थी तो ये उस चीज को दिखाते हैं इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और इसमें भी कमी एनर्जी चाहिए होती है आपको तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर आप उसे एनर्जी देते हैं विच इज नॉट सफिशियंट टू मूव इन कंडक्शन बैंड तो कहां पर जाएगा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में चला जाएगा उसके बाद अगर एनर्जी और ज्यादा आप देते जाते तब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए तो अभी एट इज गुड जीरो योर बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड बट कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम टी इट इज ऑल्सो बिहेविंग एज एन इंसुलेटर अब फिर आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देंगे मैंने मान लिया टी ग्रेटर देन जीरो कैलविन पे आपके इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू कर रहे हैं तो ये मैंने वैकेंसी दिखा दी है तो मैंने माना है कि आपके तीन इलेक्ट्रॉन अपनी सीट छोड़ के जा चुके हैं बट डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी इंपार्टेड टू दम हो सकता है कि यहां पे सिर्फ दो ही पहुंचे हों अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है हो सकता है उसके पास थोड़ी सी एनर्जी थी कि अपनी सीट से तो चला जाए लेकिन वो कहां पर जाके बैठ गया अभी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे क्लियर हुआ तो इसीलिए इस टाइप के समय कंडक्टर में आपका नंबर ऑफ होल हमेशा बड़ा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनर्जी बैंड डायग्राम और आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे एग्जाम में आते ही आते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा कंटेंट भी सारा समझ में आया सारे एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर क्लियर हो गए कैसे बनाते हैं उन्हें और इनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स भी क्लियर है नेक्स्ट वीडियो में हम पी एन जंक्शन कैसे बनाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड
क्योंकि आपके लैब में आप एक्सपेरिमेंट करने वाले फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइसिंग ऑफ पी इंजेक्शन डायोड सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में टिल दिन कीप अपलाइंग फिजिक्स इन डेली लाइफ जय हिंद जय भारत